Sevgili seyirciler haftalık ana habere hoş geldiniz. Genetiğiyle oynanmış haber dendiği zaman akla ilk gelen haftalık ana haberde bu hafta yine haftanın Türkiye'nin ve dünyanın gündemini en komik halleriyle ekranlarınıza getireceğiz. Programımızın içerisinde Amerika'daki başkanlık devir teslimi, bunun dışında ekonomik krizin aslında olmadığını iddia eden hep 50 liralık alan bir vatandaş canlı yayın konuğumuz olacak. Ve devamında aşılama ile ilgili yine bir haberimiz olacak. Öncelikle grupta yer alan e, Alişan olsun, Nusret olsun, e, Doğu Perinçek olsun onlar aşılandı artık aşılama başladı bununla ilgili bir haberimiz olacak. Ve 2021'in daha hızlı biteceğine ilişkin bilimsel haberler e, ve daha beklediğinizden fazlası haftalık ana haberin içinde yer alıyor sevgili seyirciler. Ve programın sonunda artık bir klasik haline gelmiş olan Look at the tabela sloganıyla yola çıkan skor programı, spor programı ha skorda yine geçen haftanın hafta sonu ve hafta içinde oynanan maçları masaya yatırılacak. Türkiye'de futbolla, sporla ilgili konuşulmadık. Hiçbir şey kalmayacak. İlk haberimize birazdan geçiyoruz. İlk haberimiz Amerika'dan. Amerika'da Kasım'daki başkanlık seçimleri sonrasında seçim sonuçlarını kabul etmediğini söylese de Donald Trump sonuçlara razı olmak zorunda kaldı. Her ne kadar devir teslimde yer almasa da başkanlık koltuğunu Beyaz Sarayı Joe Biden'a bıraktı. İşte haberler ve ilk haberimiz Amerika'dan. Bir anlamlı... Sevgili seyirciler, Beyaz Saray'dan Lüle gibi sarı saçlarıyla, 130 kiloluk cüssesiyle Donald Trump geçti. Ve makamını kime bıraktı? Siyasete atıldığında Amerika'nın en genç başkanı olmayı kafasına koyan ve bir hayatını politikaya, demokratlara adayan Joe Biden'a bıraktı. Ve Joe Biden kaderin bir cilvesi en genç başkan olmak isterken... Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yaşlı başkanı olarak Beyaz Saray'ın yeni sakini oldu. Çok büyük tartışmalar yaşandı Amerika'da. Kutuplaşma, polarizasyon hat safhadaydı ve Joe Biden devir teslim töreninde birleştirici bir dil kullandı. Ama Trump hakkındaki soruşturmalar da, eleştiriler de ne demokratlar tarafından ne de kendi partileri tarafından sözler Söylenmeye, tartışmalar sürmeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde Washington Post gazetesi bir istatistik yayınlamıştı. Donald Trump başkanlık hayatı boyunca günde ortalama tam 23 yalan söylemiş. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş. Bunu tespit edip bunu paylaşmışlardı. Evet Donald Trump geldi geçti ama nasıl geçti? Şimdi aslında programın ilk bölümünü sonuna doğru söylüyordum ama... Hazır bu birinci haberin sonrasında gündem şiirleri, haftalık ana haberin ikinci sezon sürprizlerinden olan gündem şiirlerinden e, Trump'la ilgili olan şiiri bu bölümde okuyacağım ve sonra diğer haberlere geçeceğim. Evet, Trump şiiri. Boysa boy, kiloysa kilo, paraysa tonla. Göz dolduran bir başkandın sen Beyaz Saray'da. Hep fake haberler yapsa da CNN hakkında... Sen pabuç bırakmadın onlara. 
koydun postayı hemen ilk fırsatta. Tuttun mu birinin elini kendine doğru çekerdin. Gölgelerin gücü adına misali güç bende demek isterdin. Baya bir dünya liderini sersemlettin Donald Trump. Az edeceğiz diye peşine düştüler. Sana haksızlık edip belki de üzdüler. Kaç adamını telef ettiler. Biden seçilsin diye belki bir şeyler ettiler. Hileyle yendiler seni Donald Trump. <gülüyor> Dünya sırtını döndü sana. Kıskanç tabii hepsi. Bizim trollerse hep seni destekledi. Yayarak ağzını verdiğin demeci vur vur inlesin demokratlar dinlesin. Emi dertsiz gönüllere kramp işte sendin Donald Trump. Gündem şiirimizden sonra ikinci haberimize geçiyoruz. Bu adama dikkatli bakın sevgili seyirciler. Adı Jack Ma. Kendisi Alibaba.com'un CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından birisi. Neden dikkatli bakın diyorum? Çünkü epey bir zamandır göz önünde değildi. Komple teorisyenleri bu ismi seviyor. Ve dediler ki komple teorisyenleri dünyanın en zengin insanları yer altındaki sığınaklara gittiler. Çünkü korona salgını vardı. Ve Jack Ma artık gün yüzüne çıkmış. Demek ki aşı bulunduktan sonra acaba diyoruz umutlanalım mı? Acaba diyoruz her şey yoluna girmeye başlayacak mı? 2020 bir kendisinden beklenen şifayı insanlara sunacak mı? Hayatımız kısmen de olsa normalleşecek mi? Jack Ma bile eğer yer altından çıktıysa, görünür olduysa neden olmasın? Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Bu haberimizde canlı yayın konuğumuz var. Sevgili seyirciler hemen her birimizin etrafında onlardan eskiden çok vardı. Şimdi giderek sayıları azalıyor. Onlar hep 50 liralık alan adamlar. Zamlardan etkilenmeyenler ama artık 50 lirayla pek de bir şey anlamadığı için onların da nesli tükenmek üzere. Şu anda stüdyo konuğum Sayın Hilkat Troloğlu kendisi bir troll ve kendisi aynı zamanda hep 50 liralık alan adam. Bize bugün kafamızdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacak. Onun için çağırdık. Hoş geldiniz Sayın Troloğlu. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Mutlu ve iyi misiniz? Çok iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi ben size sormak evet. istiyorum. Ee, basının bir kısmına bakıyoruz. Türkiye çağ atlıyor, uçuyor. Öbür tarafına bakıyoruz. İnsanlar aç, ekmeğe muhtaç. İstanbul Belediyesi ucuz ekmek vermeye çalışıyor. Güya... Bazı çevrelerde vermemesine çalışıyor gibi iddialar. Geçim sıkıntısı, ekonomik kriz. Bunlar Türkiye'nin hangisi gerçek Türkiye? Hangisi doğru yüzü? Böyle bir sıkıntı var mı Türkiye'de? Kriz var mı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Kriz var diyenler namkör insanlar efendim. Yani şimdi kriz, nerede kriz var? Yani kriz yok, işsizlik yok. Bunlar yalan. Yani şimdi çalışana ekmek her zaman var efendim. Özür dilerim Sayın Troloğlu. Burada... Bu kriz yoktur, var diyenler yalan söylüyor diyen sizin ve sizin gibi insanlar ikinci cümlesi cep telefonu üzerinden oluyor. Bakın herkesin cebinde diye. Doğru tahmin ettim mi? Gerçekten böyle bir cümleniz olacak mıydı? Ya şimdi bakıyorsunuz arkadaş yani şimdi askeri ücretle geçiniyor e, var ama bir bakıyorsun cebinde 3000 liralık en aşağı 3000 liralık altını çiziyorum. En aşağı 3000 liralık telefon. Neresi fakirlik mi diyorsunuz o zaman? Tabii canım efendim bakın. Yollar var, köprüler var. Bak, da... Arkanızda bir grafik var. 2015 yılında 50 lirayla paza, e, market arabası doluyor. 
2020'de yarı yarıya doluyor. 2030'da bir tane ekmek alabiliyor. Bu gidişat onu gösteriyor diye. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 50 liralık alı alı siz kuru ekmeğe mi düşecek acaba sizin bu 50 lira? Yani şimdi efendim kim yapıyor bir kere bunu? Hani hangi kurum yapmış bunu? Yani şimdi bunlar hep böyle bir algı oyunları. Ee, ülkemizi güçsüz ülkemi göstermek, vatandaşımızı hakir göstermek yani bu aslında bir e, gerçek dışı bir durum. Yani ne, bakın şimdi ben örnek vereyim. Şimdi simit kaç para? Kaç para? 2 lira olmuş. 2 lira, yani. İki lira. Ne olacak? E, peynir kaç para? Peynir valla ben e, peynir fiyatını söylemeye korkuyorum açıkçası. Ya şimdi neyse 70 lira diyelim. 70 lira diyelim. Şimdi 1 kilo peynir alıyorsunuz. Onu zaten mikronlarına böldüğünüz zaman o size bir ay yetiyor efendim. Ailece 4 kişilik bir aileye yetiyor. Bir ay boyunca. Mikrona, mikro, <gülüyor> mikronlara mı böleceğiz peyniri? Tabii canım efendim yani, e, yani israf olmasın, olmasın diye mi yani? Ya tabii canım israf olmasın diye yani çok suçurum biliyorsunuz bir ay nasıl dayandıracaksınız peyniri efendim? Peki şu şeye gelelim eskiden bunu burada mı itiraz edeceksiniz merak ediyorum. Şimdi İstanbul Ankara arasında 50 lira benzin alan bir adam eskiden Sincan'a kadar yani Ankara'nın Sincan ilçesine kadar gidebilirken e, bugün 50 liralık benzin alan bir insan İstanbul'un dışına çıkamıyor hesaplamışlar bunu. Efendim, evet. Yani şimdi bunlar gayet normal şeyler. Yani şimdi bir takım hesaplamaları ona göre yapmak lazım. Hep ben mesela arabama 50 liralık benzin alıyorum. Ona göre yolumu kilometreme hesaplıyorum. Ee, ona göre gidiyorum. Ona göre harcamamı yapıyorum. Kaldı ki sadece 50 lirayı bunun için kullanmıyorum efendim ben. Ne için? Her şey için kullanıyorum. 50 lira benim birimim mesela. Hı. Ben ne yapıyorum? Sakız mı alacağım? Efendim, 50 lirayı alacağım. burada gösterelim. Evet, diyelim sakız alacağım. 1 kiloluk sakızın ne kadarsa maliyeti onu 50 lira üzerinden kilo hesabı yapıyorum. Mesela ne kadar bir tane sakız atıyorum? 1 gram mı? Ona göre doğru orantı matematik hesabını yapıyorum. Ona göre parasını ödeyip ona göre sakızımı alıyorum. Mesela örnek veriyorum. Ben. Yani şimdi kafamı karıştırdınız. Yani bu işin yani, içine matematik girince sanki acaba haklı mısınız bile diye düşünüyorum. Yani benzini ben de öğrendim yani şimdi. Niye haklı olmayalım? Niye haklı olmayalım? Bu millete kuru soğanla zamanında darbe yapmaya çalıştılar. Kuru soğanla. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ama bunu düşündüler. Bizim milletimize uyguladılar. Bunu yaptılar. Soğanla ne olur efendim? Soğanla salat olur, yemek olur. Ne olur soğanla? Soğan lobisi vardı bir zamanlar bu ülkede efendim. Soğan lobisi kurdular. O zaman bir şey Soğan söyleyeceğim. Şu anda süt ürünlerin lobisi mi var? Türkiye'de süt ürünlerinde aşırı bir artış var. Ayçiçek yağı lobisi var mı? Yani çünkü ayçiçek yağları, zeytinyağları çok müthiş fiyatları arttı şu anda. İkiye efendim, katlandı. Şimdi bunlar olması gereken Nasıl şey. Nasıl geçinecek insanlar asgari ücretle? Yani şundan kaç tane veriyorsunuz asgari ücretle? Yani? Efendim, niye Zaten geçinmesinler? Basın yani, olarak sormak bugün, durumunda. Bugün bir kira 350 lira olsa size söylüyorum. Bugün bir kira 350 lirası olsa. Keşke olsa. Öyle zaten efendim. Elektrik, su, gaz, gaz, doğalgaz kaç para? 100 lira. Hepsi. Tabii. 50 TL'de pazar, 50, TL, 50 lirada market. Evet. Gül gibi geçinirsiniz kardeşim ya. Niye geçinmeyesiniz? Fıstık Siz şundan pazara girdiğinizde e, ne alarak çıkabilirsiniz? Oo neler almam ki kardeşim ben onu ya. Neler almam ki ya. E, şimdi hepsini anlatayım mı ben yani? Bakın, Anlatmayın bence şöyle yapalım. Bakın efendim kasap, gidin kasaplara bakın. Kasaplara bakın hepsinin kasapların önünde millet kuyruk olmuş. Yani şimdi yokluk olsa kuyruk olur mu? İnsanlar sıraya girmişler kemik almak için. Çeşit çeşit kemik seçiyorlar. Varlık kuyruğu mu? Tabii efendim yani kemikleri alıyorlar, kaynatıyorlar, suyunu içiyorlar. Ne var bunda bak hem iyi gelir, sağlığa da yararlıdır. Sonra şöyle bir şey de var bakın bunu atlamayın sakın. Aç kalmak sağlık için çok faydalıdır. Hah evet. Bakın, Can alıcı noktası da geldi. Bunu atlamayın. Buradan yani da acaba bu da... açlıktan ne çıkacak diyordum. Bu da sağlıklı bir şey çıktı yani. Sağlıklı tabii efendim. Bir çakacak kemik suyunu oh, fıstık gibi. Tamam evet sevgili Ölümün seyirciler. Ölümün. Sevgili seyircilerin huzurunda ben size şu 50 lirayı takıyorum. Böyle oh. şöyle. Oh. Ee, size 50 lirayla hatta böyle 350 liralık kira 100 lira Çok faturalarla evet, başarılar diliyorum. Oldu. Çok olun, teşekkür olun. ediyoruz. Gerçekten sevgili seyirciler e, paralel evrenin gerçek olduğu burada ortada. Bir başka Türkiye var ama o Türkiye'den bizim haberimiz yok. Demek ki öyle diyoruz ve bir sonraki haberimize geçiyoruz.
Evet sevgili seyirciler haberlere devam ediyoruz. İzmir'de 2000 yıllık bir Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi. Haber metni böyle ama bu beni şaşırtıyor. Sanki mozaik e, suç unsuruymuş gibi, sanki ele geçirilen mozaikmiş gibi, sanki örgütsel dokümanmış gibi değil tabii ki. Bunu kaçırmaya çalışanlar aslında ele geçirilmiş ama haber yazmakta, izletmekte bazen insanlara e, bunu bu tür sonuçlara doğurabiliyor. Bir sonraki haberimiz de buna benzer bir haber. Şimdi ona bir bakalım. Evet bu haberimizde de Kars'tan geliyor bu haber. Aç kurtlar diyor haber başlığı e, domuzlara saldırdı. Haber bu. <gülüyor> yani bence bu haber değil. Yani en azından e, domuzlara tabi bu görüntüyü de e, kaldırabiliriz. Rahatsız etmesin kimseyi ama yani doğadaki kurt ne yapacaktı? Yemek sepetinden sipariş falan mı verecek yani kurt? Kurt bu. Biz buna saldırdı demiyoruz. Kurt avlandı diyoruz. Karnını doyurmak için böyle bir şey yaptı diyoruz. Doğanın tabiatın dengesi bu. O yüzden kurt domuzlara saldırdı diye bir haber olmaz. Birazcık National Geographic izleyin diyoruz. Bir sonraki habere geçiyoruz. Aşılar nerede, ne zaman olacağız, ne olacak derken sonunda aşılama başladı. Öncelikli grupta, öncelikli grupta yer alan Alişan, bir sonraki resme bakalım başka kimler var öncelikli grupta. Siyasiler tabii, bir sonraki resimde kim var? Evet yine siyasiler devam ediyor ve en sonunda da Nusret. Evet şimdi Nusret, Alişan, Doğu Perinçek bunlar aşılandığına göre artık aşıların... Ee, geldiğine bir şüphemiz kalmadı. İnşallah sıra bize de gelir. Tabii ki öncelikle öncelikli grupların aşılanması iktidara ucundan kenarından yakın olan partilerin yönetim kurulları, merkez karar yönetim kurullarının aşılanmaları işin doğası gereği. Bu arada Merkel'le aşıyı bulan e, Türk çifti Almanya'da aşı sıralarının gelmesini bekliyorlar. Bekleye koysunlar. Bir sonraki habere geçiyoruz sevgili. <gülüyor> Yıllar geçtikçe zaman daha hızlı akmaya başladığını söylerler bilirsiniz. Ben de söylemeye başladım bunu ama bu bana öyle gelmiyormuş. İşin teknik olarak da dünyanın güneş etrafındaki turunu hızlanmış. Ve önümüzdeki günlerde yıllarda artık bu daha da belirgin hale gelecekmiş. Ve 2021 yılı daha hızlı bitecekmiş. Bilim diyor tabii ki bir şey diyemiyorum ama... E, yıl, zaman geçtikçe hakikaten e, zaman hızlanmaya başlamış. Dünya da hızlanmaya başlamış. Bakalım daha neler göreceğiz. 2020 bu kadar çabuk geçmemişti ama 2021 çabuk geçeceğe benzer. Bir sonraki haberimiz havaalanı ile ilgili. İstanbul havaalanında çok büyük bir alışveriş merkezi biliyorsunuz. Çok büyük bir yaşam merkezi haline geldi. Bu kadar büyük bir yerde ne eksik diye düşünülmüş ve bir havaalanı adliyesi eksiği oldu tespit edilmiş. Yargı reformu kapsamında İstanbul havaalanına adliye yapılacak. Evet artık uçaktan inip eğer gözaltına alındıysanız ifadenizi mahkemede verip bir şekilde adli işlemleriniz çabucak sonuçlanabilecek. Özellikle şehir dışından gelenler için e, bence büyük bir hizmet. Her havaalanında, her otogarda, her limanda bir adliye veya bir nöbetçi mahkeme aslında neden olmasın? Neden olmasın? Bir sonraki haberdeyiz. Vergilendirilmeyen çok az yerimiz kaldı. Bunlardan birisi kulağımızın arkası sevgili seyirciler. Şimdi yeni bir vergi gündemde. Karbon vergisi. Evet karbon dioksit vergisi e, gündemde. Umarım gündemden düşer. E, yoksa gerçi şirketler için düşünülüyormuş ama yani nefes alıp verirken şu ana kadar 
yemeğe vergi veriyoruz, içmeye vergi veriyoruz ama nefes almaya vermiyorduk. Katı atık vergisi veriyorsan gaz atık vergisi niye vermeyesin? Havayı çekiyorsan içine bunu karbondioksit olarak geri veriyorsan neden karbondioksit vergisi olmasın diye düşünmüş olan yetkililer bakalım bireysel bazda ne zaman bize bir de hava bedava, su bedava, gölgeleri güneşin bedava dizelerini hatırlatacak, tekrar söyletecek. Bir sonraki haberdeyiz. <Gülüyor>
Geç vakit. Umarım çok geç kalmadan kendisini ağırlayabiliriz. <Gülüyor> Sevgili seyirciler, sosyal medya dayısı Abdülvat Geç Vakit şu anda canlı yayında konuğum ve kendisine hoş geldiniz diyorum. Doğrudan soruyorum. Elinizde bir destan gibi fatura var, elektrik faturası var. Ee, kabarık mı onu sorayım. Evet, her zaman gibi efendim. Ee, hoş bulduk bu arada. Ee, sağ olsunlar e, geceleri gündüzlerle yer değiştirdikleri için kış saati, yaz saati, hani bunun ilk saati hepsi birbirine girdi. Ee, sabahın köründe kalkmayı planlayan kişi gecenin köründe kalkıp işe gidiyor. Gecenin köründe işten eve geliyor. Ee, tabii e, bu bize vatandaşa değil de kendilerine yakınında bulunan şirketlerin ceplerine doldurmak için yapılmış olabilir. İşte gördüğünüz gibi birçok faturamız var burada. Faturalarda herkesin malumu birçok kalem var. Ee, bunlarla ilgili eğer müsaade ederseniz birkaç kelime söyleyeyim. Yani sizin orada dikkatinizi çeken bir kalp var mı? Bir, bir var var tabi. Ben televizyonda TRT izlemiyorum. Artık TRT kanallarını sildim ama TRT'nin payını ödüyorum. Yani evet. TRT yok ama TRT var. Ee, değişik değişik şeyler var. Enerji fonu var. Eskiden Hı. fak fuk fon vardı. Şimdi enerji fonu var. Başka fonları fonlamaya devam ediyoruz anlaşılan. Vatandaşın cebinden fonluyoruz. Ee, ÖTV'sini bilmem ne TV'sini biliyorduk. Her türlü vergisini biliyorduk da. ETV ne oluyor onu da bilmiyoruz. ETV de yapmışlar. Ya acaba bu yeni bir televizyon kanalı mı? Yoksa, e, yoksa elektrik tüketim bir, vergisi. O da bilir, o da olabilir. Elektriği yani, tükettiğin için bilir. Ekstra e, tüketim vergisi diyebiliriz. Daha da başka bir şey de söylenebilir tabii. Bu tür şeyler var. Hiçbir şey bitmemiş bir de yuvarlamışlar. Yani vatandaşa yeteri kadar yuvarlamamışlarmış gibi bir de yuvarlamışlar. Biraz daha yuvarlamışlar. E tabi bunlar geceleri gündüzleri istedikleri gibi değiştirdiler. Dünya yaz saatine, kış saatine uygularken biz yaz saatinde takılı kaldık. Normalde kış saatinde kış saati, Mart ile Ekim arasında da yaz saati uygulaması yapıyor dünya. Biz yaz saatinde kışın da uyguladığımız için maalesef bir haritamız var. Iki saat Bak bu sabah çekildi yani sabah çekilmiş bir bu fotoğraf. E, günaydın diyor insanlar ama daha gün aymamış. Onu şöyle değiştiriyoruz bundan sonra gün inşallah aysın. Günaysın inşallah. Günaysın diyoruz. Günaysın diyoruz. Gün aymıyor. Şimdi günaysın bakın, diyoruz. harita harita ekranda. Şimdi 45 derece du, 30 derece. Yani şimdi yakın gözlüğü do. Müsaadenizle bir değiştireyim göremiyorum. Şimdi e, meridyenler 45 derece doğu meridyeni GMT artı 3 yani Greenwich'in saatine göre artı 3. 3 saat ileri olan Türkiye, zaman dilimi. Evet. Türkiye şu anda yani Türkiye'nin en doğu ucundaki en doğu ucundaki Böyle Kars mı orası Iğdır mı artık en uç taraftaki evet. bu GMT 3'ün saatini uyguluyor değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Aynen öyle. Yani şimdi Gelibolu'da... Bu aslında yaz saati. Gelibolu'da, Geyikli'de, Bozca'daki arkadaş da onu uyguluyor. En azından ortada bir şeyini uygulayayım da herkese eşit olsun. Ama en doğudakini uygulayınca tabii dünyanın saati Türkiye'nin saatiyle şaşırdı. Şimdi şöyle bir daha şimdi seyircilerimiz beni daha net anlasın diye soruyorum. Şimdi normalde kış saati yaz saati diye bir şey var. Evet. Türkiye eskiden kış saatini uyguluyor. Kış saati uygulaması nerede bakın? 30 derece doğu. Yani İstanbul, İzmit üzerinden geçen meridyen. Evet, ikinci... Türkiye bu saati uyguluyor kışın. Evet. Kışın Türkiye'nin uyguladığı saat yıllardır bu. Sonra yaza geçince evet, bir saat güneş daha enerjisinden daha fazla, daha fazla faydalanalım diye Türkiye saatini ileri alıyor ve 45 derece doğu yaz saatine geçiyor. Evet, sonrasında Ekim'de tekrar geri, tekrar geri alıyor. Normalde geri alıyor. Ama şu anda birkaç seneden beri evet, yaz saatte takılı kaldık. Yani yaz saati uygulanıyor. Kışın yaz saati uygulanıyor. Hiç fark etmiyor. Aslında yanlış orada. Yani şu anda normal eski zamana göre bakarsanız 2 saat fark var. Yani kendi saatinin dışında 1 saatte ekstrası var. 2 saat fark var. Yani biz normal kış saatini uygulamış olsak, dünyadaki gibi kış saatte uygulamış olsak Güneş enerjisinden daha fazla yararlanırız ama güneş enerjisinden yararlanmak değil, 
Ee, vatandaşın şimdi... enerjisinden cep doldurmak peşinde Cebinden yararlanıyorlar. Cebinden diyor. yararlanıyorlar. Evet değişik değişik fonlarımız var. Nasıl sizin böyle? Tabii bu yetmiyor. Yani sadece elektrik deyip geçmeyin. Bunun yanına doğalgazı da koyacaksınız. Çünkü gecenin köy yarısına kalktığınız için ister istemez. O gece yaşıyorsun. görüntülerini daha doğrusu sabah görüntülerini alabilir miyiz? Değil mi? Bir gündüz ama sabah artık şaşırdık. Evet bu da sabah. Saat 8. Bir öncekinde daha yine vardı. Evet bu da sabah insanlar uyanmışlar bakın. İşte günaysın diyeceğiz yani bundan sonra günaydın demiyoruz günaysın diyoruz. Yani inşallah ayar ayarsa da biz görürüz anlamında. Ee, günün aydını hiç görmüyoruz zombi gibiyiz. Yakında e, işe gidiyor. Uyuyan aramızda, aramızda Aramızda zombiler var siz farkında değilsiniz. Onlar zaten karanlıkta kalktıkları için hiç güneş görmeden işe gidiyorlar. Hiç güneş görmeden işten geliyorlar. Zombilerle beraber çalışıyoruz siz farkında değilsiniz. Evet ilk defa sosyal medya dayısına e, bugün tepeden tırnağa hak veriyorum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Bazen uç fikirleri olsa da en azından kış saati yaz saati konusunda aydınlatıcı oldu. Biz Sağ pek olun. aydınlatılacak bir durum olmadı. Biraz karanlıkta kalan bir durum oldu ama yeteri kadar kaldık, aydınlatmaya evet. çalıştık. Diye. Evet sevgili seyirciler haftalık ana haberin haber bölümü sona erdi. Çok kısa bir aradan sonra ne olacak? Look at tabela diyeceğiz. Ha skor başlayacak. Bizden ayrılmayın.
arkadaş ya bu ne ya? Ha. Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz yine skor programımızda sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu haftaya çok önemli bir haberle başlıyoruz. Zira Ismarlama Gazeteciler Derneği'nin verdiği ödülle programımız en seviyeli, en ciddi ve en objektif program seçildi. Öyle değil mi hocam? Öyle Öyle hocam. Bu mutluluğumuzu <gülüyor> sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca benim ekstra bir mutluluğum var. Ee, biliyorsunuz geçen hafta Galatasaray Beşiktaş derdimiz vardı. Ve e, benim yıllarca mücadele ettiğim sevgili takımım Beşiktaş'ım kazanmış durumda. Biliyorsunuz bizim programımızda seviye arşa çıkmış durumda. Bu vesileyle gayet ciddi bir program yapıyoruz. Şüphesiz. Bu sevinçli haberler dolayısıyla da sevincimizi size paylaşıyoruz. Bu ne hocam şimdi? Beşiktaş maçı galibiyeti için mi? Evet. evet. Hadi bakalım. Hadi. Oturma yapı geldik. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Önemli değil, çok ee, zaten. Kameralara sığdıramıyoruz seni. Silah yok. Sığmak, sığamam. Oturduğun Sıra, yerden oynayın. Sevgili Galatasaraylı e, seyircilerimiz kusura bakmayın yani bu sevinci paylaşıyoruz inşallah siz de. Dur dur e, ben bir şey paylaşacağım. Bunu kapat da ben başka bir şey paylaşacağım bak. Öyle mi? Bak bak bak paylaşıyorum bak şimdi. Mesut olalım diyor. Rasim kulaklık ne ya? Bu nereden geldi? Ne bilmiyorum hocam sen. <gülüyor> ya ben Rasim'i çok seviyorum ya. Evet, sev sev bak. Gel beraber mesut olalım. Bu Rasim'le biz var ya, 2-5 kutsak şöyle bir gitse kıttın ara var ya. Bak bak bak. Aç kulağını aç bir şey diyeceğim. Okunuyor beni seviyorsun. Duydun mu? Sözlerim seni yeniliyor. Evet hocam. Şimdi geçse derbiyi bir tarafa bırakalım. Hocam ben bir şey söyleyeyim önce bölükle. Ben kulübü bu kadar aciz duruma düşüren bu yönetimden daha istifa etmesin. Haftalarda Galatasaray'ın hakkını yeniyor. Gene eskiden ince ince doğrudalar derlerdi. Şimdi kalın kalın doğuruyorlar. Ama Julien. Ama o artık Julien falan değil. Resmen odun gibi doğuruyorlar ama bu yönetim hala Galatasaray'ın haklarını savunmaktan aciz. O hakeme o düdüğü astırmak gerekiyor hocam. Hangi düdüğü? Bu da diyor. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Bu da bu da mı? Evet. Bu da mı? Yani Şimdi hocam. Evet. Gördüğünüz gibi bu da diyor astıramayan çok olan yönetim var ya. O yönetim istifa edecek. Galatasaray çok büyük bir cami adı. Ben Bunun altında kalmanın yolunu biliyorum bak. Şimdi Bunun altında kalıyorsunuz. Ben susturayım bak, bak. istiyorsan ya. Bak. Şimdi. Beyler. Güldük eğlendik. Bakın beyler. Hafta sonu derbi oynandı. Reji şeyi verir miyiz? Uçak flight radar görüntüsünü. Hafta sonu derbi oynandı diyorlar. Hafta sonu derbi oynanmadı beyler. Bakın ben yıllardır söylüyorum. Beşiktaş Galatasaray maçı maçı diyorum. Derbi değildir. Nedir abicim o zaman? Derbiciktir. Kardeşim ne diyorsun sen ya? Ağzından çıkan. Derbiciktir. Sinancığım bak ben ağzımdan çıkanı duyuyorum. Bak Sinan. Söylüyorum sana. Fener Beşiktaş maçı da derbi değildir. Bir ülkede bir tane derbi vardır beyler. O derbide en büyük takım olan Galatasaray Fener. Ya Fener Galatasaray derbi değildir. Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> derbi nedir ya? Sen ona bir sinirlendiriyorsunuz yap ya. Bir sinirlendiriyorsunuz yine ya. Ya Beşiktaş'ın burada bir başarısı olmuş, bir takım galibiyeti olmuş yani siz... Sen ne diyorsun kardeşim abi? Sinan abi mi kardeşim? Ee, Sinan abi. Gidelim ama gidelim. Kırmızı kartı getir. Ya kartınız kırmızı kartı getir. Kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı, kırmızı düdük olur mu hocam? Kırmızı düdük olur mu? Öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bak. Şurada bazı hastalığıyla programı açtık. Sen neler de yok. Neymiş der, ben, neymiş. Ne o zaman? Bakın beyler. Bakın beyler. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bir şey ya. Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Ayrı. Beşiktaş Türkiye'nin büyük takımıdır. Ayrı. Ama 
Derbi bir şehrin takımlar arasında oynanan maç ya, değildir. O ülkenin iki büyük takımı arasında oynanan maç değildir. En büyük takımı en büyük takımı en büyük takımı en büyük takımı en büyük takımı en Sinan sen üzüldün mü? Üzüldün mü sen? O zaman derbi demi, derbi dik, derbicik demeyeceğim. Ya, ne diyeceğim biliyor musun? Bak canını sıkma. Bak bak diyorum ki. Bak. Yapma. Bu yan sanayi derbisidir. Oo. Merdiven altı derbisi. Aa. Çin, Çin malı derbisi. Derbisi. Çin malı. Ha. Çin malı derbisi. Ben gideceğim abi. Ya. Benim ne söyleyeceğime esnaf ve sanatkarlar odası karar veremez. Ben ne söyleyeceğime kendim karar veririm. Şimdi o görüntü bak ne bulduk biz? Mesut Özil'in evinden çıkmış şu anda o ok işareti Mesut Özil şeye gidiyor. Otele ayrılmış. Fenerbahçe tesislerine doğru gidiyor. Uçak izleyenler Pazar günü uçak izleyenler Aa, bunu da izleyin. Alın şu navigasyon. Navigasyonsa navigasyon. Ben bu navigasyon mu transfer ettiniz hocam? Ben buradan tekrar o yönetime seslenmek istiyorum. 100 metre sonra. Beşiktaşlılar sahaya, Fenerliler uçağa. Biz tribüne bakıyoruz. Forvetimiz yok. Forvet. Forvet alın. Biz mi oynayacağız? Hoca kendisi mi oynayacak? Faya, Fatih Hoca defans oyuncusuydu. Orta Bak. sahibisiydi. Forvet değildi. Ne yani? Necati mi çıkarsın da oynatsın? Forvet alın. Ali Koç uçağı Yeter artık. hala havada. Hala haftalar geçti, aylar geçti. Hala bir forvet yok. Kim oynayacak? Rasim. Devşir mi oyuncularla oynuyoruz? Böyle şey olamaz. Rasim kahve içer misin Rasim? Hocam valla bu, bizi bu gidişle bol bol çiğdem çitleyeceğiz. Siz de çiğdem çitleyin Bak, buyurun. Kahve, kahve içer misin? Sağolsun bizim yönetim ancak bize çiğdem Kahve çitlerim. istersen sana kahveci alalım. <gülüyor> bir şey ihtiyacımız yok hocam. Bizim bugün bu forvete ihtiyacımız var. Alamayacaksınız bırakın ben çıkayım o başkanla. Yeter artık ya. Yeter bu ne ya? Kaçıncı yıldır kaç yıldır bizim doğru sporetimiz yok. Sinan şurada Türü bir oyuncu almayın. Yani. Sahaya alın oyuncu. Ya ne yapayım hocam? Çok sinirleniyorsun. Ya ben. çok Rasim'e de özledim bir yandan biliyor musun? Acaba forvetler de indirim yok mu? Millet maçlar ediyor biz onları çiğdemleri çitliyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Forvet de indirim yok mu ya? Sene hani başı... Sezon arası forvetlerde indirim olacakmış. Aa, A101'e geliyormuş, geliyormuş bu hafta. Geliyor muymuş? A101'e geliyormuş. geliyormuş. Çok önemli olacak. Tamam o zaman. Biz elimizde gideri veriyoruz. <gülüyor> Adem'i niye sattın hoca? Adem'i niye sattın? Niye verdin Adem'i? Kim oynayacak forvet? Dur Rasim'i susturalım ya. Dur nerede? Yedek forvetimiz <gülüyor> oluyor. Tamam. Ondan sonra Fatih Hoca takım Rasim yapamıyor. Rasim kulağını kulağını ver. Bize bunları devam vermeyin. Hayır yönetim. Ha, çalıyor evet. şu anda. Sakın açma çalıyor. <gülüyor> evet Sinancığım. E, DM'den sana yürüyorlar mı yine? Ya yürüyorlar ya yine ya. Suite siz açısını mı ararsın? İşte galericisini mi ararsın arkadaş? Mesaj gönderene gönderene ya. Ama e, tabi buradan e, sosyal medya hesaplarıma da vurgu yaptığın iyi oldu. Ben yine de e, burada sosyal medya hesaplarımı takip eden takip eden. Instagram'dan takip Sinan Engin, evet. Sinan Zengin diye takip evet. edebilirler. Ya var ya ben Rasim'i çok seviyorum. Ya biz Rasim'le bir gitsek bir güreş, güreşsek mi? Valla. Şöyle bir asla. Hocam bir güreşimiz de gitsek. Valla ya. Se, abi yapma ya, abi. Hep beraber gidelim buradan binelim. Köfte, köftelerimizi alalım böyle. Yeni iyi iyi gidelim buradan kırk kınara gidelim. Yani. Sinancığım. Valla bir gün gidelim ya. Yani. Abi buradan köfteyle gidelim az orada ciğer yenir ya. Yeriz ya yeriz ya Rasim'cim ya. Yani. Orada ciğer Sinan. Yani. Halk geliyormuş. Beşiktaş halkın takımı mi? diyorduk. Halk Beşiktaş'ın oluyormuş. Çin'de oynayan halka alıyormuş Beşiktaş. Yani şimdi... E, e, Manzuk Beşiktaş, ne oldu? Yani tabii Manzuk hiç Beşiktaş... e, gelmedi. Onun uçağını kaçırmışlar. Başka yere inmiş. <gülüyor> e, takip etmemiş Beşiktaş taraftarı uçağı. Ona <gülüyor> kaçırmışlar. Bizim, bizim her zaman bir B planımız vardır. Halk yani olursa ama halk böyle bir anda... Büyüyor biliyorsun halk süper kahraman var evet, ya halk, evet. halkı ne? Halk ekmek olur yani. Millet kaç tane oyuncu alıyor sen hala bir oyuncu alamadın bir forvet alamadın ey yedim. Allah aşkına. Yeter artık ya. ya. Ben oynayacağım bu forveti. Oyna kardeşim oyna ya. Uçak indiriyor. Türk kremine oyuncu almaktan vazgeçin sahaya oyuncu alın. Rasim adamlar sürekli uçak indiriyor. Elindeki kaldı. yedek forvetlerini bile verdim kimse kalmadı. Devşirme forvet oynatıyorsun. Hoca ne yapsın? Fatih Hoca'ya sonra sonra gene bize yine bize hüsran. Tak kulaklı tak kulaklı. <gülüyor> Bakın beyler, şimdi size bir şey anlatacağım. Işığı kesin diyeceğim ama boşver kesmeyelim ışığı. Hafta sonu, hafta üçü, Manchester City'nin maçını izledim. Eğer Premier Lig'de oynanan futbolsa, Türkiye'de futbol yok. Yok. Bu yok kadar... mu hocam ya? Yok. Orada, bak... 
Manchester United, Manchester City, Liverpool. Nasıl bir mücadele? Ligin altı da üstü de görüntüler nasıl bir HD, Ultra HD? Alacağız, Dört, ha. Hiç kimse hiç kimsenin dırt diye düdük çalmıyor değil mi? O düdüğü niye öttüren hakemler yok değil mi? Var, çok kötü hakemler. Ya var. bu Türkiye'deki hakemler ya o Cüneyt Çakır Avrupa'da ne maçlar üretiyorsun? Bizde yönettiğim maçlara bak. Gene doğru bir adamı. Zaten korretimiz yok. Tribüne çıktı. Biz tribünü seyretmek zorunda mıyız? Hocam o Cüneyt o... Çakır olduğundan emin misiniz? Çünkü Cüneyt Çakır benim bildiğim kadarıyla böyle jilet kaydı, straş olan, evet, as- saçı başı olan bir adam. Hacca gitmiş öyle olmaz hocam. hocam. Saç yok. Hacca gitmiş öyle. Cüneyt Çakır değişmiş. Daha aerodinamik olsun. Hacı, Cüneyt Çakır hacı hali. Ben şeyi hava <gülüyor> neyi daha... Yani şimdi koşturuyor ya adam şimdi yani ne yapsın yani. Yani biraz böyle rüzgara karşı direncinin azalması lazım yani. Aerodinamik Hacca gitmiş hali olabilir hocam. Bakın beyler. Acaba bunun arkasında bir Katar mafyası mı var? Şimdi düşündüm de cımbama yapacak en son artık bir onlar kaldı kumpas kurmadı. Bir de Katar kumpası. Ya abicim kaldı. siz önce kendi Rasim. forvetinize bakın. Adam tribünde o ya. Rasim sen geçen abi, programda adam tribünden inmiyor. Adam kombineye abone olmuş abi. Sen evet. geçen programda Galatasaray Beşiktaş'a yenilirse ben Beşiktaş forması giyeceğim. Dedim mi demedim? Ha. Dedim mi demedim? Ee, Giydim mi giymedim mi? Giydim mi giymedim mi? Onu söyle. Yani bu formayı giyecek kimse olmayınca bu şanlı forma yerde kalmaması için mi? Tabii ki ben giydim. Bakın beyler. O değil de abicim iyi bak, bak, üç, üç, bak, bak 3-3 ben bikini giyeceğim dedim giyerdim. Ah, Allah, Allah korusun Allah. aman aman aman aman yarabbim. Yani göz zevkimiz var bir tane hocam onu da bozmaya niyetimiz yok yani. Sağ ol iyi ki 3-3 bitmedi bu arada. Bir rüya gördüm. Orada 3-3 bitmesi için bizim Barak mı ihtiyacımız var? Format lazım format! Hocam Ondan bak, insana çok yazacağız. Mesut çal ya. Navigasyonu ver. Neci navigasyonu ver. Neci navigasyonu ver. Mesut Özün navigasyonunu ver. Ödülünü alalım. En seviyeli program. Seviye. Seviye göklerde. Arşa çıktı arşa. Tamam tamam. Kes şimdi şey yapalım. Sevgili seyirciler. Bakın beyler. Şimdi güldük oynadık eğlendik. Ciddi konuşalım. Program bitti ya ciddi konuşalım derken. Neyse haftaya ciddi konuşuruz. Hocam Hocam haftaya çok üzgün biliyor musun? Haftaya haftaya şey bitiyor. İnşallah son bir hafta kaldı. Yönetim bir hafta kaldı. Bir hafta süre. Sana bir hafta süre. Format al format. Almazsan da bu git. Bırak ben edeyim. Bırak sizden daha iyi yapacağımızı herkes biliyor zaten. Yeter artık. Bu ne ya? Hocam susmuyor bunu. Kulaklı. Bir hafta sonra bu takımın içinde en az iki tane forvet olmazsa Bunu ne zaman siz, fabrika ayarlarına Siz çıkın tribüne. Defolun gidin. Tamam Cansim sakin ol. Sakin ol. Ciğerim yapma böyle ya canı sıkma. Ya adama ben yan sanayi derbisi dedim. O bile bu kadar sinirlenmedi ya. Ya hocam forvet olsa altını yiyin yirmi atacağız ama iki maçta altı atıyoruz ya, ama öğrenme ile başlaya geçiriyoruz. Karşıdaki takım Beşiktaş dur bakalım. Ya öncesinde sonrasında altı atmadık mı? Genç termine genizliğe. Ama Forvetsiz atıyoruz. Forvetimiz olsa çok atacağız. Yeneceğiz, şampiyon olacağız. Ya forvet olmak olur mu ya? Ya her şey yapıyorsun, yapıyorsun ama forvetin yok. Getir, getir, getir. Yok. Olmayınca sonra Hepsi burada bitti. da indirim varmış. Alalım. Oradan Hepsi burada da. Pardon, Hocam ya. Sen abiciğim senin şu arkadaşlarından yok mu senin tanıdıklarından ucuza ayarlayabileceğimiz forvetler yaparız var. Yaparız ya, yaparız. 3-5 tane, 2 tane, 3 tane, tane, tane genç bile olsa olur ya. Bakarız ya. Bir Afrika'ya bakalım ya. Öyle Eskiden menajerler menajerler falan var. vardı onlar da çocuklar var sağlam çocuklar efendi çocuklar var ceplerinde para yok var. kulüp tamam eyvallah da forvet alamayacaksın çıkın gidin ya o ne evet. bizi ne hale düşürdünüz dinlediğimiz şarkılara bakın Abicim, senin bu 55 milyonluk Galatasaray taraftarı bu şarkıyla veda ediyoruz son dediği çalıyorum hakem olarak son dediği çalıyorum Ha, ha. İsmini bile hatırlamadığımız forretlerimiz var. Yok, yok hiçbir tanesi yok.